హలో ఎవ్రీ వన్ అవర్ యూ ఆల్ వాటర్ వాటర్ త్రాగడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనంటే వాటర్ తాగకుండా మనం బ్రతకలేము అయితే మార్నింగే ఎందుకు తాగాలి వై ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎందుకంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ పర్టికులర్లీ ఆన్ ఎంటీ స్టమక్ ఓకే ఎంటీ స్టమక్ ఆఫర్ సెవరల్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఓకే హియర్ ఆర్ టెన్ ఆఫ్ దెమ్ ఓకే దెర్ ఆర్ టెన్ బెనిఫిట్స్ ఇఫ్ యూ డ్రింక్ వాటర్ అండ్ ఎంటీ స్టమక్ అంటే ఖాళీ కడుపులో ఉదయం లేవగానే నీళ్లు తాగినట్లయితే పది రకాల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అది ఏంటనేది మనం ఈరోజు చూద్దాం ఓకే సో స్టే విత్ మీ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హైడ్రేషన్ హైడ్రేషన్ ఆఫ్టర్ నైట్ స్లీప్ యువర్ బాడీ ఈజ్ నేచురల్లీ డిహైడ్రేటెడ్ మనము నైట్ పడుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ నైన్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి న్యాచురల్గా అంతసేపు మనం నీళ్ళు తాగకుండా డే టైంలో ఉంటామా ఉండలేం కాబట్టి అది కొంచెం డిహైడ్రేట్ అవుతుంది అంటే నీళ్ళు లేని తీసుకోకుండా ఉంటే దాని డిహైడ్రేషన్ నీరసంగా బాడీ ఎలా అవుతుందో అలాంటి పరిస్థితులకి బాడీ వస్తుంది డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ హెల్ప్స్ టు రీహైడ్రేట్ యువర్ బాడీ అండ్ కిక్ స్టార్ట్ యువర్ మెటబాలిజం సో ఈ ప్రపంచంలో ప్రకృతిలో ప్రతీది కూడా ప్రతీది కూడా నీటితో అనుసంబంధం కలిగి ఉంది నీటితో అనుసంబంధం కలిగి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాడీ అనుకో నైంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది ఫ్రూట్స్ అనుకో ఎయిటీ టు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది అంటే మనం ఏ తీసుకున్నా కూడా వాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రకృతిలో కూడా అంతే సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది అలాగే మనం ఉదయం లేవగానే వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు మన శరీరం అంతా కూడా మరొకసారి రీస్టార్ట్ కిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట అంతేకాదు దెర్ ఆర్ అదర్ రీజన్స్ ఆల్సో లెట్స్ గో హెడ్ అండ్ సి ఫ్లెషస్ టాక్సిన్స్ ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ బెనిఫిట్ రీజన్ వచ్చేసి ఫ్లెషస్ టాక్సిన్స్ అంటే విష పదార్థాలు ఏదైతే ఉంటే ఒకవేళ శరీరంలో బాడీలో కడుపులో వాటర్ హెల్ప్స్ టు ఫ్లె ఫ్లెష్ అవుట్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ బాడీ ఏడింగ్ ఇన్ డీటాక్సిటేషన్ అంటే విష పదార్థాలు అంటే అది దాన్ని అలాగే అనకూడదు కానీ సైన్స్లో వేరే పదం ఉంటుంది అది ఎటువంటి హానికరమైనటువంటి ఎస్ హానికరమైనటువంటి బ్యాక్టీరియా వైరస్లు లేకపోతే ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని ఈ యొక్క నీరు ఫ్లెష్ అవుట్ చేస్తుంది ఓకేనా అది మనకు ఒక ఉపయోగమే కదా సో నెక్స్ట్ ఉపయోగం ఏంటో అనేది మనం చూసుకుందాము రెండోది డైజెస్టివ్ హెల్త్ అనమాట డైజెస్టివ్ హెల్త్ అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ కెన్ హెల్ప్ టు స్టిమ్యులేట్ యువర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మేకింగ్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ యువర్ బాడీ టు ప్రాసెస్ అండ్ ఎలిమినేట్ ద వేస్ట్ ఉదయాన్నే లేచి నీళ్లు తాగడం ద్వారా మీకు కడుపులో ఉన్నటువంటి ఏదైనా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటే దాన్ని బయటకు పంపించేస్తుంది అలాగే బాత్రూమ్ పోవడానికి కూడా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ సాఫ్ట్గా స్మూత్గా అయిపోతుందని దీని యొక్క బెనిఫిట్ థర్డ్ వచ్చేసరికి ఇట్ మెడ మెడ్ బూస్ట్ మెటబాలిజం మెటబాలిజం అంటే అంటే మల్టిప్లికేషన్ అవుతూ ఉంటుంది లోపల శరీరంలో ఫుడ్ కన్వర్షన్ ఇంటూ ఎనర్జీ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత అది ఏటీపీ రూపంలో మారి అది మళ్ళీ మనకి ఎనర్జీగా రావాలి కదా గ్లూకోజ్గా మారాలి గ్లూకోజ్గా మారడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఆ ప్రాసెస్ని ఇది ఏం చేస్తుందంటే బూస్ట్ చేస్తుంది ఆ బూస్ట్ చేయడం వల్ల మనకు క్యాలరీస్ బర్నింగ్ అవుతాయి స్పీడ్ అప్ చేసి బూస్టింగ్ అంటే ఏంటి స్పీడ్ అవుతుంది ఈ బాడీలో ఉన్నటువంటి మెటబాలిజం ఓకేనా ఈ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో ఫుడ్ నుంచి ఎనర్జీకి వెళ్ళే ప్రక్రియని వేగవంతం చేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఐదోది క్లియర్ స్కిన్ అనమాట ఈ స్కిన్ అనేది ప్రాపర్ హైడ్రేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది దాట్ కెన్ ప్రమోట్ క్లియరర్ హెల్తియర్ స్కిన్ బై రిమూవింగ్ ద టాక్సిన్స్ అంటే మనం వాటర్ తీసుకుంటాం కాబట్టి మనం వాటర్ మార్నింగ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది స్ట్రాంగ్ ఐ మీన్ 
అది సాఫ్ట్ అండ్ దట్ సాఫ్ట్ అండ్ ది స్కిన్ అలాగే స్కిన్లో ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఫేస్ మంచిగా కలకల లాడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క శరీరాన్ని బాడీని ఫేస్ని లేకపోతే ప్రతి అవయవాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకే ఉంది అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అలా తీసుకోవడం వల్ల రోగాల బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కూడా కాపాడుకోవచ్చు స్కిన్ కూడా గ్లో అవుతుంది గ్రో అవుతుంది స్కిన్ టైల్ సెల్స్ కూడా రీజనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట రీజనరేట్ అంటే ఆ పాత స్కిన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ యొక్క స్కిన్ డెడ్ అయిపోయి కొత్త స్కిన్ వస్తూ ఉంటుంది అది మనకు తెలీదు మనకు తెలియకుండానే జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట మనకు అబ్జర్వేషన్ చేసేంత ఉండదు సరేనా సో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిలీవ్స్ కాన్స్టిపేషన్ రిలీవ్స్ కాన్స్టిపేషన్ అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ వామ్ వాటర్ వామ్ వాటర్ కానీ వాటర్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి బాత్రూమ్ అయినప్పుడు అది సాఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రమోట్స్ రెగ్యులర్ బవల్ మూమెంట్స్ రెడ్యూసింగ్ ది లైక్ హుడ్ ఆఫ్ కాన్స్టిపేషన్ అంటే ఇబ్బందిగా పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా సాఫ్ట్గా ఈజీగా పోవడానికి వాటర్ ఎంతో సహాయపడుతుంది సరేనా తర్వాత ఏడవది ప్రివెంట్స్ కిడ్నీ స్టోన్స్ ప్రివెంట్స్ కిడ్నీ స్టోన్స్ కూడా అడిక్యుయేట్ వాటర్ ఇంటేక్ కెన్ రెడ్యూసెస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫార్మేషన్ బై డైల్యూటింగ్ మినరల్స్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ క్రిస్టలైజింగ్ ఇన్ కిడ్నీస్ సో క్రిస్టలైజేషన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే కిడ్నీలో సారీ కిడ్నీలో అంటే కిడ్నీ అంటే మూత్రపిండాల్లో రాళ్ళు తయారవడానికి కారణం ఏంటంటే క్రిస్టలైజేషన్ క్రిస్టలైజేషన్ ఏంటంటే ఏంటంటే మనము ఎక్కువ వాటర్ తాగినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కిడ్నీ స్టోన్ ఫార్మేషన్ అవి అక్కడ మనకు వాటర్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువ ఉండకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ తయారైపోతాయి గట్టిగా అయిపోతాయి కాబట్టి వాటర్ ఇంటేక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మినరల్సే కిడ్నీ రూపంలో కన్వర్ట్ అయ్యేది మినరల్స్ కూడా మనకు బాడీలో యూటిలైజేషన్ అవ్వాలి యూటిలైజేషన్ అంటే ఉపయోగపడాలి అలా ఉపయోగపడినప్పుడు మనకే ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి సో ప్రివెంట్స్ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఎయిత్ వన్ ఎయిత్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి ఎన్హాన్సెస్ కాగ్నేటివ్ ఫంక్షన్ కాగ్నేటివ్ ఫంక్షన్లో ఇది చాలా చాలా తోడ్పడుతుంది ఉపయోగపడుతుంది ఎలా అంటే స్టేయింగ్ హైడ్రేటెడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఆప్టిమల్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ మన బ్రెయిన్ బాగా పనిచేయాలని అంటే వాటర్ ప్రాపర్ హైడ్రేషన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ కెన్ ఇంప్రూవ్స్ అలర్ట్నెస్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనము ఎక్కువ వాటర్ మార్నింగ్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ బాగవుతుంది బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ఎక్కువ అవ్వడం మాత్రమే కాదు దానివల్ల మనం అలర్ట్గా ఉంటాము అలర్ట్గా అవుతాము కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేయగలుగుతాము అలర్ట్గా డే మొత్తం ఉంటాం కాబట్టి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ సరేనా తర్వాత నైన్త్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇట్ బ్యాలెన్సెస్ పిహెచ్ లెవెల్స్ డ్రింకింగ్ వాటర్ విత్ స్క్వీజ్ ఆఫ్ లెమన్ అందుకే లెమన్ టీ తాగాలంటారు లెమన్ వాటర్ తాగాలంటారు హనీతో తాగాలంటారు ఎందుకనంటే పిహెచ్ లెవెల్స్ లోపల గ్యాస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎంజైమ్స్ కానీ లేకపోతే గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అంటారు దాన్ని ఈ యొక్క తెలుగులో నాకు తెలియదు నిజంగా సో ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసు నీళ్ళు లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది లేకపోతే గ్యాస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల లేకపోతే ఆ యొక్క జ్యూస్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బోన్స్ తింటారు లేకపోతే గట్టి పదార్థాలు తింటారు సో ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అయితే ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది అనమాట ఈ పవర్ ద్వారానే మనకు ప్రతి గట్టి పదార్థం కూడా మెల్ట్ అయిపోతుంది దేవుడు ఆ విధంగా పెట్టాడు మన మన యొక్క శరీరంలో సో అది ఒక్కసారి ఎక్కువైపోయి ఏమైతే అంటే వామిటింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి లేకపోతే కడుపులో నొప్పి కడుపులో బాధ కడుపులో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అవ్వడం అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకనే ఎర్లీ మార్నింగ్ వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల పీహెచ్ ఆ లెవెల్స్ అనేవి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అలా ఫ్లెక్చువేట్ అవ్వకుండా కరెక్ట్ పిహెచ్ లెవెల్ మెయింటైన్ అవుతుంది కాబట్టి వాటర్ తీసుకోవాలి దీని ద్వారా వచ్చేటువంటి డిసీజ్ కూడా తగ్గిపోతాయి సో తర్వాత సింపుల్ స్మెల్స్ సచ్ యాజ్ సిట్రస్ రిక్వైర్స్ లెస్ మెంటల్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్రమ్ ది షాపర్ ఇప్పుడు ఈ కొన్ని కొన్ని ఏమంటారు దాన్ని స్మెల్స్ కానీ లేకపోతే సిట్రిస్ ఎక్కువ ఇదవ్వకుండా లోపల ఉన్న దాన్ని ప్రతి దాన్ని కూడా క్లీన్ చేసినట్టుగా అవుతుంది కాబట్టి మీరు లెమన్తో వాటర్ తీసుకోవడం హనీతో కూడా తీసుకుంటే మంచిది సో రిమెంబర్ దాట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ యూ నీడ్ మేబీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఏజ్ జెండర్ యాక్టివిటీ లెవెల్ క్లైమేట్ అండ్ జనరలీ రికమెండెడ్ డ్రింక్ అట్లీస్ట్ టూ హండ్రెడ్ 
ఎంఎల్స్ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక లీటర్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కాదులే కానీ అట్లీస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అన్న ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి బట్ యావరే ఆన్ యావరేజ్గా త్రీ లీటర్స్ అన్న టూ టు త్రీ లీటర్స్ అన్న తీసుకోవాలి మీరు ఎక్కువ జిమ్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే రన్నింగ్ చేసేవాళ్ళు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు పరిగెత్తేవాళ్ళు అయితే ఏజ్ని బట్టి అక్కడ మీరు ఒక దాదాపు ఫోర్ లీటర్స్ ఫైవ్ లీటర్స్ తీసుకున్నా మంచిదే బట్ యావరేజ్గా అయితే త్రీ లీటర్స్ తీసుకోవాలి కానీ అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ మీరు వాటర్ తాగడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనము పది బెనిఫిట్స్ తెలుసుకున్నాము ఈ పది బెనిఫిట్స్ కూడా చాలా మంచిదండి ఈ ఈ ఇవి వాటర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకోవడము చాలా మంచిది అంతేకాదు డే మొత్తంలో కూడా వాటరు వెన్ ఎప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడే దాహం అవుతుందో ఎప్పుడు ఒక బ్యాటరీ ఖాళీ చేయడం కానీ ఎండలో కానీ ఎక్కువ వ్యవసాయదారులు అయితే ఖచ్చితంగా వాటర్ తాగాలి ఎక్కువ పనిచేసే వాళ్ళైతే ఇంకా బాగా వాటర్ తాగాలి అది చాలా మేలు చేస్తుంది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అని అంటే దేవుడు ఈ జీవితాన్ని మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని మనము దీని ద్వారా ఏం చేయాలని ఈ శరీరం ద్వారా చేయాలి కాబట్టి మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ వాటర్ తాగడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని ప్రోటీన్స్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా కూడా ఏమైపోతుందంటే అది నోట్లో నుంచి నోట్లో మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది సో కడుపులో ఉన్నటువంటి చెడ్డ బ్యాక్టీరియాతో ఈ నోట్లో ఉన్నది ఆ కడుపులోకి వెళ్ళి దాంతో ఫైట్ చేసి ఎటువంటి సిక్నెస్ రాకుండా చాలా వరకు తోడ్పడుతుంది కాబట్టి అందరూ వాటర్ తాగాలి అలాగే ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్స్ ఫర్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో షేర్ ఇట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఓవర్ అనో యువర్ బిలౌడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ బాయ్ బాయ్ కర్ బ్లెస్ ఎవ్రీ వన్ 